हेलो व्यूअर्स वेलकम टू हेल्थ ट्रेजर इरोज मनम केयर नामपल्ली लो उन्ना मु डॉक्टर नगेश कर मानतो पाटो उन्ना रु प्रमुख का सीनियर हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन नमस्कार डॉक्टर कर नमस्कार डॉक्टर करो हार्ट ट्रांसप्लांट अंटे ऐसे लार्ड दे इंटी हार्ट ट्रांसप्लांट अंटे चाला सालो पेशेंट्स की यावर दे हार्ट फेलियर चेस्कने पन्नलो आवनी चेस्को लाइक पोतना रहूं, वाला की हार्ट ट्रांसप्लांट जास्ता हूं, हार्ट ट्रांसप्लांट अंटे यों टेंडे ये गुंडे ये दे पारे पे दो, आ गुंडे ने तीसी, चाला साल लो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स लो आई लाइक उसे स्ट्रोक कुछी वेरियस हॉस्पिटल्स लो पेशेंट्स ऑर्गन डोनेशन को mana ini patient heart tu match atau tuan dah reda orang cuci, atau test la ni cek skuni, atau manchika mana heart ni, test skuni oce, ini patient heart lo pertau, and ini diseased heart ni baik kita test tau, so that pumping was the main problem, so a pumping ane tu recover ay pay, patient tu mau manchika ay pota. Doktor kerja meiro ada kan ni cepat, ila ila atau tuan ni, kani anta dah anta easy kah dah ni meiko telusur anda kerja telusur de, mari very oka person heart test skuni. मेरे ये पढ़े तो डिसीज़ हार्ट एर पर्सन लो पढ़ता हूँ बॉडी लो मर अलान टप्पड़ो आ बॉडी या नेदिया हार्ट नी एक्सेप्ट चेस तो नंटा रा यूज़ुअल का वेरियस ट्रांसप्लांट्स को सों वेरियस रिक्वायरमेंट्स होने लीवर को सों वेरियस रिक्वायरमेंट होने किडनी को सों ट्रांसप्लांट चाहिए � but heart transplant लो requirement है ना टे blood group first match वाले patient दे ये वर्त लो पर इतना हो इनको टी वाला दे size match वाले weight तो match जास्ता हो ये वर organ donate जास्ता ना रो आ patient weight plus ये वर लो मनों पर इतना हो recipient वाला दे donation वाला weight body weight match वाले body height and surface area अन्य कोड़ा चूसता हो so आ अन्य match आई थे condition बाने उन्हें अंटे and the heart is pumping and we will do a heart transplant. When we do a heart transplant, we will do a heart transplant in the body. We will do a heart transplant in the system. We will do a heart transplant in the kidney, liver, and we will do a heart transplant in the heart. We will do a heart transplant in the heart transplant in the heart transplant. We will do a heart transplant. इन्दु घंटे इपुर इनको सिस्टम लो प्रॉब्लम उन्दी घंटे आ सिस्टम की रिकवर आवारण न पुर टाइम पड़तुन्दी आ सिस्टम रिकवरी लो टाइम पटी न पुर हार्ट पे न लोड पड़तुन्दी तो व्हाट वी वांट टू डू इस की व्हेन हार्ट ट्रांसप्लांट अन्दर मेजर सर्जरी करन का व्हेन वी आर रिप्लेसिंग द हार्ट द ओनली द ह so, अंदर कौन सा अपड़ हार्ट ट्रांसप्लांट चेस्ट हो? So हार्ट ट्रांसप्लांट चेस्ट ने पुरकुड़ा, before we do a heart transplant, a lot of tests अन्य blood tests patient या वो डोनेट चेस्ट ना रो वाला लोगों ने चेस्ट हो, plus ए पेशेंट लोग मालूम चेस्ट ना हो, वाला तो कुड़ा battery of tests अन्य मटा, आ testing कौन सा में at least two three to four days कौन सा में patient ने admit चेस्ट हो, to work up कि whether the heart is good, heart इनका transplant चेगल ताव लेदा, heart problem वाला lungs से वेना effect आये या उठती लांग heart transplant चेस्टे सरिपोत होना, kidneys नरुस्त नया, अन्य ये specialist तो आ specialist देखेरे clearance दिस कुटाऊं, like liver the problem में भी लेद कर दा अन्य liver वाल surgeon सोची clear clearance इस्तार लेद liver बाने ओं दे surgery चाहिए अच्छो, neuro surgeon चूसता रो लेद clearance बाने ओं दे, dental surgeon ओची चूसता रो कि लेद दंताल बाने ओं ने infection ओं चे chances ओं डाउ, अलाके काला surgeon ओची चूसता रो अलगे किडनीज़ दी, यूरोलॉजिस्ट, इवन साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन, अन्य कुछ जास्ता हूँ। इवन नहीं आई, अन्य मंचिका और नए अन्य कावे, आ पेशेंट नहीं तीस कुनी, मनो जीवन दाना नहीं, मन दी ऑर्गन डोनेशन दी, ए दी गवर्नमेंट दी स्कीम उन्दो, अंदलो द पेशेंट इज़ लिस्टेड फॉर ट्रांसप्लांट। ब्लड ग्रुप अगर ये टेस्ट किया था तो इनको टी साइज़ ऑफ़ द हार्ट माने कि सपोज अगर 40 केजीज़ दी पेशेंट हो ना डो माना यार कि ऑर्गन कावलो 40 इयर्स पेशेंट 40 केजीज़ दी माने कि अक्सर ये कॉल उस तुम देखी लेदो का ऑर्गन उन्हें द ब्लड ग्रुप मैच है इन दांता मैच है इन्हें बट द पेशेंट इस 80 केजीज़ ओ Calculated का accept चेसे दी body accept चेसे दी ये उठाने nearly maximum of up to twenty to thirty percent range of difference अंते it need not be forty की forty वे दर काले forty की मानो fifty वर को maximum बड़ा गलत हूँ sixty आने सर की कुछ न दोनों ही पोतों उन्हें eighty आने सर की it's nearly fifty percent fifty percent mismatch ले आया होता नंते the problem with mismatch is आकरा गुंडे पैदगा होंडे आ पैदगा गुंडा now, the chest has a size of 40 kg. We have to sit in the chest. We have to sit in the chest. We have to sit in the 
ఆ చెస్ట్ లో దూరాలి అంటే దానికి జాగా సరిపోవాలి రెండు వైపులా రెండు సైడ్స్ లో లంగ్స్ ఉన్నాయి మీకు హార్ట్ అన్నది ఎంతే జాగాలో ఉంది ఆ జాగాలో ఈ పెద్ద హార్ట్ దూరితే మన ఊపిరి తీసుకోవడం ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఈ హార్ట్ ని నొక్కేస్తుంది సో అందుకోసం మనకి ఎంత క్యావిటీ ఉందో ఆ క్యావిటీలోనే పెట్టగలుగుతాం సో అందుకోసం సైజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎవరైతే హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి ఎవరికైతే మీరు చెప్తారో అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది డాక్టర్ వాళ్ళు ముందుగా ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవుతారంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమిటంటే ఈ పేషెంట్స్ అందరూ చాలా సంవత్సరాల నుంచి పంపింగ్ లో ఉంది లో పంపింగ్ ఉంది హార్ట్ వీక్ ఉంది అంటాం హార్ట్ వీక్ ఉంది అంటే ఏమిటంటే గుండెలది పంపింగ్ శక్తి చాలా తక్కువ ఉంది గుండె పంపింగ్ శక్తి అంటే ఏంటి అంటే హార్ట్ అన్నది ఒక పంప్ అనమాట ఒక మోటార్ పంప్ ఏదైనా పంప్ లో ఆ పంప్ లో రక్తం వస్తుంది ఆ రక్తం ఏమో తను తీసేస్తుంది లైక్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ రక్తం వచ్చిందంటే నార్మల్ హార్ట్ అరౌండ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఎంఎల్ రక్తం బయటకు తోసేస్తుంది హార్ట్లో ఉండేది ఒకటి థర్టీ ఎంఎల్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఎంఎల్ దట్ ఈస్ వాట్ రిమైన్స్ ఇన్ ద హార్ట్ బట్ పంపింగ్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ మన హార్ట్ ఎక్కువ రక్తం పంప్ చేయలేకపోతుంది సో వీడల్లో రివర్స్ అయిపోతుంది సిచ్యువేషన్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు పంప్ ఓన్లీ థర్టీ ఎంఎల్ సెవెంటీ ఎంఎల్ గుండెల్లో ఉండిపోతుంది అందువల్ల గుండె ఏమో పెద్దది అయిపోతుంది ఆ ఎక్కువ రక్తాన్ని అకామిడేట్ చేయడానికి సో వేళల్లో గుండె పెద్దది అయిపోతుంది అందుకోసమే చాలాసార్లు బడే తెలువాలా అంటారు హిందీలో బడే తెలువాలా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హిందీలో చెప్పడానికి బాగానే ఉంటుంది బట్ బడే తెలువాలా మెడికల్ గా ఇస్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్ ఎందుకంటే యూ డోంట్ వాంట్ అ బడే తెలువాలా సో ఆ సైజ్ ఏమో పంపింగ్ తగ్గు అయిపోయింది కనుక పెరిగిపోయింది కనుక వీళ్ళకి దమ్ము ఆయాసం ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి సో రోజు అండ్ ఆ పంపింగ్ అన్నది గ్రాజువల్గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో రిపీటెడ్గా వీళ్ళు హాస్పిటల్స్కి వస్తారకి ఊపిరి తీసుకోలేకపోతున్నాం మనం ఏదో ఒకటి ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం పంపించేస్తాం సో వన్స్ ఒకసారి ఇంకా గుండె తట్టుకోలేకపోతుంది అన్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మొన్న మేము చేసిన పేషెంట్కి హర్ పంపింగ్ వాజ్ అరౌండ్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ తో అంత తక్కువ అయిపోయినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు డే టు డే లైఫ్ నడపలేరు నడవలేరు పడుక్కోలేరు కూర్చునేమే ఉండాలి ఏదంతా సో ఆ టైంలో మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దెన్ వీ చెకప్ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో చాలా పేషెంట్స్కి మనం మెడికేషన్స్ మీద ఉంచుతాం మెడిసిన్స్ మీద ఉంచి వీ ట్రై టు మేనేజ్ అనమాట బట్ రిపీటెడ్గా ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ హాస్పిటలైజేషన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో మీకు టూ త్రీ టైమ్స్ మీరు హాస్పిటల్స్కి వచ్చారు ఫర్ ద హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే దెన్ ఇట్స్ టైమ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట లేదు అంటే మనం ఎంతవరకు మనం మందుల మీద ఉంచి హాస్పిటల్ పేషెంట్ ఈజ్ కంఫర్టబుల్ చాలా మంది పేషెంట్స్ ఈవెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్తో కూడా కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు బట్ ఆ కంఫర్టబుల్గా ఉండడం అన్నది ఏమిటి వాళ్ళు రోజు తను చేసుకునే పని చేసేసుకోగలుగుతున్నారు ఎక్కువ పని చేయట్లేదు సో ఆ లిమిటెడ్ పనులకి అది సహకరిస్తుంది కనుక దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ దట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఇలా ఎప్పటి వరకు ఉండగలుగుతారు డాక్టర్ గారు అదే అది వాళ్ళ వరకు వస్తుంది సేమ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పంపింగ్లో ఇద్దరు పేషెంట్స్ ఉన్నారంటే ఒక పేషెంట్ తన పని చేసుకోగలుగుతున్నాడు ఒక పేషెంట్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు తో అది ఎంతవరకు అన్నది చెప్పడం కష్టం బట్ పంపింగ్ తక్కువ అయిపోయినప్పుడు ద ఇంకో డిస్అడ్వాంటేజెస్కి ద హార్ట్ మీ స్టాప్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఎందుకంటే దాంట్లో రిజర్వ్ లేదు మీకు ఇప్పుడు ఈవెన్ ఒక బండి కూడా నడిపినప్పుడు రిజర్వ్లో వచ్చిందని పెట్రోల్ చెప్తుంది రిజర్వ్లో వచ్చింది అన్నాక ఇట్ ఈస్ యువర్ జాబ్ టు ఫిల్ అయినా కూడా మీరు నడిపిస్తున్నారు బట్ కొంత లెవెల్ వచ్చాక అది బండి ఆగిపోతుంది ఇంకా సో ఇది కూడా సేమ్ అంతే మనకి పంపింగ్ తగ్గిపోయింది అంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ రిజర్వ్ ఆ రిజర్వ్లో మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి ఆర్ ఫిల్అప్ చేయించుకోవాలి లేదు చేయించుకోలేదు అంటే అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆ రిజర్వ్ కెపాసిటీ అనేది పోతుంది ఆ రిజర్వ్ కెపాసిటీ బండి బట్టి ఉంటుంది కొన్ని వాళ్ళకేమో మనం ఐదు కిలోమీటర్లో వచ్చేస్తుంది కొంత వాళ్ళేమో యాభై కిలోమీటర్ వరకు కూడా నడవచ్చు సో ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ మరి పేషెంట్కి ఈ థింగ్ తెలిసి ఉంటుంది అంటారా డాక్టర్ గారు అంటే సడన్గా హార్ట్ ఎప్పుడైనా ఆగిపోవచ్చు అనే విషయం తెలిసినా కానీ వాళ్ళు అలానే కంటిన్యూ అవుతారా ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా మందికి మనం చెప్తాం బట్ చాలా జాగాల్లో ఇప్పుడు కూడా హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ తీసుకుని చాలా మిస్కన్సె రాంగ్ కన్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ దెర్ ఆర్ నో కన్సెప్షన్స్ ఆల్సో వన్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ కి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లో హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈస్ ద గోల్డ్ స్టాండర్డ్ అని ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్ అండ్ నౌ మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన దేశంలో చాలా మందికి ఉంది బట్ ఏమిటంటే ఇక్కడ మనం చేస్తున్నామని తెలియదు
सो इट इज़ नाट दट इट इज मरी तक कास्ट ले बट इट कैन बी डन सो दट कास्ट एंड आल आर् रीजनेबल इनफ फर् यू टू लिव अंड अट्लीस्ट आ इनफर्मेस वरक पेशेंट्स की तेलते चाल पेशेंट्स फारवर्ड डॉक्टर गार हार्ट ट्रांसप्लांटेस अने हार्ट फेल अस्तर असल हार्ट फेल्यूर की हार्ट फेल्यूर अलटल रीजन वाले लाइक मो मेन पेशेंट की कंजनेटल कंजनेटल अंत फैमिली अटे अभी फैमिल रन अन्ट वाला अबाई की वे टेन इयर्स बैक अबाई पय दाने तरवा अम्मा की टेस्ट चुक अम्मा की तेजी उ दाने को मैं आपरेटा दिश फेमिल इंको पेशेंट वेर अम्मा पेद तन की पंपिंग तक उ तन कोसम मैं चसा अला मदर चपेर की सर चम्मा उम्मड़ो चमड़ेवा आबाई को तो चम्मा उम्मा की कोई चक्स्त आ अम्मा की टेस्ट सर की आ अम्मा की पंपिंग तग मोदी सो बट तन इंका तगले की इन फा सो दट वन क्रैटीरिया वेर फैमिल रन वंशपारपर्य मंदे उ को मंद कोजनेटल लाइक मन अब इंदाक टोटल आर्टिफिशियल हार्ट गुरी चूसा आ पेशेंट्स एमेंटे कोजनेटल वीक हार्ट को मंदे कोजनेटल डेफिशिय वाल आार्ट चुड़ेम बट पेक इंका हार्ट इंका नड़व लेको आ प्रस्तम कंडीशन में एंक चुड़ मन बाडी चुनाव मन बाडी की रिक्वर्मेंट तक कार्ट आ टाइम में सर्दकटो बट इला मन फिजिकल ग्रोथ बाडी रिक्वर्मेंट पे अंड हार्ट इज़ अनेबल टू कीप वि पेस चला सो चाल सारे पेशेंट्स एमो फिफ्टीन ट्वेंटी इयर्स की तस्को कि इप्ड वरकू बना सड़न ऐसी अ सो दट कोजनेटल अभी चुनी मोदी टू थ्री पेशेंट्स उतम पेशेंट्स उठा वेर प्रेग्नेस तरह वस्तु डेलीवरी तरह सम मन आर्गन बाॉडी नीचे कोई हारमोन रिज वाल हारमोन एफेक्ट द हार्ट अंड हार्ट पंपिंग तग्पो यूजुअल अरउंड सिक्स मंथ तरह पंपिंग अ रिकवर आई बट सम पेशेंट्स आ पंपिंग अ रिकवर अव सो दट अगेन पोस्ट प्रेग्नेस तो दट आलो वी हेव डन वन पेशेंट वी हेव डन टू चिलड्र अक पोस्ट प्रेग्नेस सिवियर फेल्यूर वे हार्ट फेल्यूर आर दी नीली इन वन अंड हाफ इयर्स अ्रांसप्लांट को मंद पेशेंट्स उठा वेर मल्टपल ब्लाक्स उ मैं नार्मल बैपास् कोसम आ ब्लाक्स नार्मल उसे मन बैपास् चयु बट मल्टपल ब्लाक्स उ ब्लाक्स वाल हार्ट पंपिंग तग्वे वाल की इस्कि कार्डियोपैथी अटा इंका हार्ट पंपिंग अभी यह ब्लाक्स वाल अव सो अंदम मैं हार्ट मार्चाली को मंद पेशेंट्स उठा वेर वाल रोग उ वाल रोग वाल हार्ट पेदाई इंका हार्ट पंपिंग वीक नार्मल का स्टार्ट चूप्चक मैं वाल आपरेशन चेद बट अभी नैग्लैक्टे इंत लैवल वरक इंक हार्ट पंपिंग तग्पे कम पेशेंट्स डेवलप इट आफ्टर वैरल इनफेक्ष नार्मल यंग पेशेंट्स नार्मल वैरल फीवर वस्तु वैरल फीवर वे बिकाज आफ वैरल मैकाडटी दाँ वैरल मैकाडटी अटा आ वैरसम हार्ट इनफेक्टे आ इनफेक्ष वाल तब अभी चाल मंद पेशेंट्स वन द वैरल इनफेक्षन इज गॉन द पंपिंग रिकवर्स बट चाल पेशेंट्स दट पंपिंग डज नाट रिकवर् सो अट्ला पेशेंट्स मैं हार्ट ट्रांसप्लांटे डॉक्टर चपार अटे म्यारेज अदर पिल तरह हारमोनल चेंजेस तरह अटे हारमोनल चेंजेस ये विधा चेंज होता है अंत प्रेग्नेस तरह पिल डेलीवरी अक अंत बाॉडी में इला मार्पू जर वाल हार्ट की एफेक्ट पोस्ट पार्टम एंडोमयोकाडटी अटार अंत प्रेग्नेस डेलीवरी अभी डेलीवरी अक आ टाक्सीस् कोई रिजाई अटे कोई हारमोनस आ हारमोन विल क्रॉस रियाक्ट वित् हार्ट अभी अंदर जरगद बट इट हैपन इन अरउंड टू टू थ्री पर्सेंट आफ द पेशेंट आफ द पर्सेज आफ पुलेषन आ पर्सेज अल्प रियाक्ट द हार्टे दबी वाल मयोकाडटी अभी एफेक्ट आ हार्ट डैमेज मैं पिल के पिल के प्रॉब्लम उ दिस्ज अ प्रासेस आफ् मन दिलवरी प्रासेस दाखिल पिल तो एम संबंध उ मामूल चूस मन इंडिया हार्ट फेल्यूर ये पर्सेंट डॉक्टर हार्ट फेल्यूर इंडिया ऐस चला अरउंड टेन टू ट्वेंटी पर्सेंट उ बिकाज मन दनाभा कलागे रोग एंड ये रोग वी हेव द मैक्सीम नंबर बिकाज वी हेव वन आफ द मैक्सीम पुलेषन आलो सो 
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమిటంటే మా డాక్టర్ పేషెంట్స్ చాలాసార్లు ఏజ్ బట్టి కూడా ఉంటుంది యంగ్ పేషెంట్స్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి జనరల్గా వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఆయాసం వస్తుంది ఏదంతా అన్నప్పుడు కూడా మనం యూజువల్గా మరీ అంత సీరియస్గా తీసుకోము ఎందుకంటే యంగ్ పేషెంట్స్కి హార్ట్తో సంబంధం ఎక్కువ ఉండదని సో అవన్నీ కూడా ఒక చేంజ్ అవ్వాలి ఇంకోట ఓల్డ్ ఏజ్లో పేషెంట్స్కి కొంచెం ట్రబుల్ వస్తుందంటే చాలాసార్లు పేషెంట్సే చెప్పరు అరే వయసు అయిపోయింది కదా మా ఇప్పుడు కూడా మా ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ నార్మల్గా ఏజ్ లిమిట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ అప్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఇయర్స్ మీరు వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి ఇవన్నీ వెళ్తే దే స్టిల్ కన్సిడర్ యంగ్ దెమ్ సెల్స్ ఆస్ యంగ్ వెన్ దే ఆర్ సెవెంటీ ఇయర్స్ మనం ఏమిటంటే మన ఐడియా ఏజ్కి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి వి స్టార్ట్ థింకింగ్ అరే రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది నేను ముస్లాన్ అయిపోయింది ఇంకా అయిపోయింది జీవితం గడిపేసాం మనం ఇవన్నీ చార్ధామ్ యాత్రలు ఇవన్నీ మొదలెట్టేస్తాం వేర్ యాజ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ద థాట్ ప్రాసెస్ ఈస్కి దే స్టార్ట్ లివింగ్ ఆఫ్టర్ రిటైర్ సో మనలో దే ప్లాన్ ఫర్ రిటైర్మెంట్ అనమాట ఎప్పుడు రిటైర్ అయిపోతాను నేను ఈ మధ్య జాగలో తిరుగుతాను మనం ఏమిటంటే మనం ప్లాన్ ఫర్ వి ప్రిపేర్ ఫర్ డెత్ Yeah, don't prepare for retirement. We prepare for death. So there is a diff- there is a total difference in thought process. Mm-hmm. So that is why akkada edaina kuda they are ready for treatment. Ikkada edaina kuda we are mana anukuntam ha ayipindi kada ani. So a lot of patients 50 years 55 years time lo ocheka ee dammu aayasam anni vastunappudu ha ochindi kada mana time ayipindi kada ani vallu ala untaru anamata. So andukosame unna kuda chaala mandi patients man degiriki chaala late ga vastaru. And uh, even uh, చాలా మంది లోకల్ జనరల్ పాపులేషన్ లో కూడా హా ఇంకెందుకు నీకు ఎంతకు అవసరం అదంతా అని అయిపోయింది కదా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయిపోయింది కదా ఇంకా అయిపోయింది కదా అని సో దట్స్ వై వీ గెట్ అట్ ఆఫ్ డీలెడ్ ప్రెసెంటేషన్స్ అనమాట అంటే డాక్టర్ గారు థాట్ ప్రాసెస్ వాళ్ళు కూడా ఇలా జరుగుతుంది అంటారు అంటే మనిషి థింక్ చేసేది ఓకే నేను ఇంకా ఉండగలుగుతాను నాకు అవసరం లేదు అని వాళ్ళు వాళ్ళకి థింక్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి కూడా హార్ట్ హెల్దీగా ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్ కూడా అవుతుంది అంటే అబ్సల్యూట్లీ అన్ని సో అల్టిమేట్లీ డాక్టర్స్ జాబ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈజ్ ద పేషెంట్స్ జాబ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మా జాబ్ ఏమిటి ఆపరేషన్ చేసేయడం అండ్ దట్స్ అ ఈజియర్ జాబ్ ఎందుకంటే పేషెంట్ డస్ నాట్ మూవ్ కంప్లైంట్ ఏం చేయరు మేము ఎన్ఎస్తీ చేస్తాం ప్యారలైజ్ చేస్తాం ఆపరేషన్ చేసేస్తాం షిఫ్ట్ చేసేస్తాం బట్ మనకి బతకాలను లేనప్పుడు మా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి కూడా ఉపయోగం ఉండదు అందుకోసమే చూడండి క్యాన్సర్ ది ద ఫైట్ అగేన్స్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ మోర్ అ మెంటల్ ఫైట్ రాదర్ దెన్ ద ఫిజికల్ ఫైట్ ఆర్ ద డిసీజ్ పర్సన్ సో హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈస్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ ట్రీట్మెంట్ అన్నది ఇట్స్ అ మొడాలిటీ టు గెట్ యూ అవుట్ బట్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ ఆర్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ టఫ్ టు గో టు అక్రాస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నో ట్రీట్మెంట్ విల్ వర్క్ డాక్టర్ గారు ఇంతవరకు మీరు ఎన్ని సర్జరీస్ చేశారు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇప్పటి వరకు వీ హ్యావ్ డన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ లో ఎన్ని సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి అంటారు నైన్టీన్ లో అరౌండ్ థర్టీన్ పేషెంట్స్ ఆర్ అలైవ్ టెల్ నౌ సిక్స్ పేషెంట్స్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ద సిక్స్ పేషెంట్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ఇస్ అగైన్ మనం చెప్పే మెడికేషన్స్ ది ఇదంతా సో వన్ ఇయర్ తర్వాత బాగానే ఉన్నాను కదా అని మెడిసిన్స్ బంద్ చేసారు సో టూ పేషెంట్స్ వీ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ టూ పేషెంట్స్ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది అంత మంచిగానే ఉన్నాను ఇంకా మందులు అవసరం లేదని మంచి చేస్తారు అంటే ఏ విధంగా డాక్టర్ గారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఫెయిల్ అయిపోయిందో వాళ్ళ దాంట్లో మెయిన్ కారణాలు ఏంటి ఇగో ఇదే సిక్స్ నుంచి టూ పేషెంట్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్టాపేజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ కి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అన్నది ఒక ఆపరేషన్ ఆ ఆపరేషన్ చేసాక పేషెంట్ బతికి ఉండాలి అంటే ఆ మెడిసిన్స్ అన్నది లైఫ్ లాంగ్ తీసుకుంటూ ఉండాలి మేము డిసీజ్ని తీయలేదు మేము ఆ డిసీజ్ వల్ల ఏ ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఆ ప్రాబ్లమ్ని తీసాం బట్ ఆ హార్ట్ అన్నది ఇంకోళ్ళది హార్ట్ ఇంకోళ్ళ హార్ట్ మన బాడీలో పెట్టినప్పుడు మన బాడీ హ్యాస్ టు అడ్జస్ట్ బికాస్ దట్ హార్ట్ ఈస్ అ ఫారెన్ థింగ్ ఆ ఫారెన్ థింగ్ వల్ల ఏది బాడీలో రియాక్షన్ వస్తుందో ఆ రియాక్షన్ రాకుండా ఉండడానికి మనం ఏమో మందులు పెట్టాం ఆ మందులు అన్నవి కంటిన్యూస్గా మీరు లైఫ్ లాంగ్ తీసుకుంటున్నారు అంటే ద హార్ట్ విల్ వర్క్ వెల్ ఇప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోలేదు అంటే ద హార్ట్ విల్ స్టాప్ So it is very clear on what a operation no other way in a medicine system now our medicines continues come a regular got this could not want to it will work so two patients stopped because of this okay. two patients here and a it put a heart transplant low in color organ per to know gonna come on a body react a chance on the man a body react out on down and I came on a pony mandal is to know a mandal over a one day out on that
దాన్ని పోరాడుకునే వారు ఫైట్ చేసే శక్తి రెసిస్టెన్స్ కూడా తక్కువ అయిపోతుంది సో అవన్నీ సర్కంస్టాన్సెస్ అవన్నీ కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకుంటే దెన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ మేము అన్ని మెడిసిన్స్ యాజ్ సచ్ డోస్ తగ్గించేస్తాం వన్స్ ద డోస్ తగ్గిపోయినప్పుడు బాడీది రెసిస్టెన్స్ మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది బాడీ రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోయినప్పుడు ఇట్ విల్ బి లైక్ యూ మీ ఆర్ ఎనీ అదర్ నార్మల్ పర్సన్ హూ ఈజ్ గోయింగ్ అరౌండ్ అంతే రెసిస్టెన్స్కి వచ్చేస్తుంది సో ఆ వన్ ఇయర్ వరకు కొంచెం కేర్ అన్నది తీసుకోవాలి సో ఇది కూడా ఏమైందంటే టూ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత బౌత్ ద పేషెంట్స్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అవుట్ అండ్ దెన్ స్టార్టెడ్ దుమ్ము ధూళి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవన్నీ వల్ల బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల దెన్ అగైన్ వి లాస్ ఇది అంటే సాధారణంగా ఏమనుకుంటామంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది ఒక హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేశారు ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదు కానీ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తర్వాత సక్సెస్ అయిన తర్వాత మెయింటైన్ చేయడం కూడా పెద్ద డీల్ అని చెప్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సక్సెస్ అంటే ఏమిటి నేను ఇప్పుడు ఇందాక ఆ పేషెంట్ వాళ్ళకు కూడా చెప్పాను ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ వర్కింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ సో అది వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ అనమాట బికాస్ మందులు తీసుకోవడం సొంత జాగ్రత్త పెంచుకోవడం ఇప్పుడు మీకు ఒక ఆర్గన్ దొరికాక మీకే దానిపైన మెయింటైన్ చేసుకోవాల అన్న ఇచ్చ ఆర్ విల్ లేకపోయినప్పుడు మనం మెడిసిన్స్తో ఇవన్నిటితో ఏం చేయలేము సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గన్ వెల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ యువర్ సెల్ఫ్ దెన్ ద ఆర్గన్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ యూ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మీరు చేస్తారు చేసిన తర్వాత బ్రాండ్ న్యూ హార్ట్ ఏదైతే ఉందో పేషెంట్ లోపల సో వాళ్ళ బిహేవియర్ చేంజెస్ ఏమైనా అవుతాయంటారా కొత్త హార్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ బాడీలో ఉండడం వల్ల అంటే అది వేరే వాళ్ళ హార్ట్ ఎన్నో ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఎన్నో ఉంటాయి దాంట్లో సో మామూలుగా అనుకుంటారు ఓకే మామూలుగా సినిమాలో చూస్తారు అది చూస్తారు సో అలా ఏమైనా ఉంటాయంటారు అలా ఫీలింగ్స్ కానీ బిహేవియర్ చేంజెస్ కానీ యాజ్ సచ్ కొంచెం సైకలాజికల్ చేంజెస్ అవుతూ వస్తాయి ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్స్ సచ్ అ బిగ్ ఆపరేషన్ తో ద పేషెంట్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ కి ఇంకోళ్ళకు ఉండి మనలో కొట్టుకుంటుందని సారీ బట్ అలా అని మా మనకి సినిమాల్లో చూపించినంత వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్లు అలా అని ఏం రావు ద హార్ట్ ఇన్ ది ఎండ్ ద హార్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ అ పంప్ మనం దానికి ఇమోషనల్ వాల్యూ అటాచ్ చేసి సినిమాల్లో చూపిస్తూ ఉంటాం కి దీనివల్ల ఇలా వస్తుంది అలా వస్తుంది బట్ ప్రాక్టికలీ మెడికలీ ఫిజికలీ ద హార్ట్ ఈస్ ఓన్లీ అ పంప్ ద పంప్ డెలివర్స్ బ్లడ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ సో ఆ పంప్ పనిచేయట్లేదు కనుక మనం ఇంకో పంపును పెట్టాం మెడికల్గా చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫీలింగ్స్ బట్ చాలామందికి సెన్స్ ఇట్ ఈస్ సచ్ అ బిగ్ ఆపరేషన్ కనుక వాళ్ళు సైకలాజికల్గా దే ఆర్ నాట్ ఇది ప్లస్ చాలామంది వచ్చి హా ఈ పేషెంట్ ఇలా ఉండేవాడు ఆ హార్ట్ మనకు దొరికింది మనం అది యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాం కి ఇంకోడ హార్ట్ మనలో కొట్టుకుంటూ ఉంది అండ్ అదంతా అని సో ద చేంజెస్ ఆర్ మోర్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ దట్ ఈస్ వేర్ ఫ్యామిలీ అండ్ సొసైటీ కమ్మింగ్ వేర్ దే విల్ హెల్ప్ ద పేషెంట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టైమ్స్ ఈ టైమ్స్లో దే విల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ థాట్ ప్రాసెస్లో కూడా కి ఇంత పెద్ద ఆపరేషన్ నుంచి మనం బయటపడ్డాం ఆ ఒక ఫీలింగ్ కూడా ఒకటి ఓవర్వెల్మింగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కి ఇంత పెద్ద ఆపరేషన్ నుంచి బయటపడ్డాం అవన్నిటి నుంచి బయటకు రావడానికి ద ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ షుడ్ బి వెరీ గుడ్ అందుకోసమే వి డోంట్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినప్పుడు కూడా వీ చెక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉందా లేదా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకపోతే ఉట్టి ఆపరేషన్ చేసి ఇట్ వోంట్ వర్క్ ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ ఈస్ ద మెయిన్ ట్రీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఫ్రెండ్ సపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంది అంటే దెన్ ద పేషెంట్ వర్క్స్ అవుట్ వెల్ ఎందుకంటే దే విల్ హ్యావ్ దేర్ గుడ్ డేస్ బ్యాడ్ డేస్ అలా లైక్ వీ రిక్వైర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ దర్ గుడ్ డేస్ అండ్ బ్యాడ్ డేస్ ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ వే దీస్ పేషెంట్స్ ఆల్సో ఆర్ సైకలాజికలీ నాట్ సో స్ట్రాంగ్ సో అందుకోసం ఆ ఇవాల్యుయేషన్లో ఆ టైంలో వాళ్ళకి బయటకు రావడానికి ద ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే డాక్టర్గా మీరు చెప్పేది ఏంటంటే హార్ట్ సర్జరీ అయిన తర్వాత అది సక్సెస్ అయిన తర్వాత తర్వాత బాడీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి బాడీ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఇది వాళ్ళ హార్ట్ పేషెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ ద సపోర్ట్ దట్ ఈస్ వై మేము ఏ సర్జరీ చేసేటప్పుడు కూడా ముందే చెప్తాం
so if we are all to make our operation successful we are all equally in it doctor gar surgery gurinchi maatladukunnappudu ante sadharananga sadharananga andariki unde doubt enti curious question heart transplantation chese appudu heart thesestaru patient mari ha patient ela bratukuntadu asalu adu ela possible ani andariki common ga janalaku undedi adi meer ela cheptar doctor usual ga uh, మనం రోజు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్లో ఉట్టి హార్ట్ తీసేస్తున్నాం బట్ నార్మల్గా కూడా మనం ఆపరేషన్స్ చాలామందికి చేసినప్పుడు బైపాస్ మీద పెడతాం బైపాస్ అంటే ఏమిటంటే రెండు పైపులు ఉంటాయి ఒక పైప్లో ఏమిటంటే బాడీ నుంచి వచ్చిన పాడైపోయిన రక్తం అంతా నార్మల్గా బాడీది సిస్టమ్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందంటే బాడీ నుంచి వచ్చిన పాడైపోయిన రక్తం అంతా వెయిన్స్లో ఉంటాయి ఆ వెయిన్స్ అన్నీ డ్రెయిన్ అవుతాయి రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీలో హార్ట్ది ఫోర్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి రైట్ ఛాంబర్ అండ్ లెఫ్ట్ ఛాంబర్ పైన కింద అప్పర్ ఛాంబర్ లోవర్ ఛాంబర్ అప్పర్ ఛాంబర్ లోవర్ ఛాంబర్ నార్మల్లీ బాడీది సిస్టమ్ ఏమిటంటే ద హార్ట్ బాడైపోయిన రక్తం అంతా రైట్ది అప్పర్ ఛాంబర్లో డంప్ అవుతుంది ఆ డంపింగ్ తర్వాత పై నుండి కిందకి వస్తుంది రైట్ది లోవర్ ఛాంబర్కి అక్కడి నుంచి ఊపిరితిత్తులో పోతుంది మనం గాలి తీసుకున్నప్పుడు ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు ఈ పాడైపోయిన రక్తం అంతా ఫిల్టర్ అయిపోయి మంచి రక్తం తయారవుతుంది లైక్ ఇన్ నార్మల్ ఫిల్టర్ సిస్టమ్ పైన మనం పాడైపోయిన వాటర్ పోసాం కింద మధ్యలో క్యాండిల్స్ ఆర్ ఫిల్టర్ ఉంది ఆ ఫిల్టర్ అయ్యి మంచి వాటర్ అంతా కిందకు వస్తుంది కింద నుంచి వచ్చిన వాటర్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకుని మనం తాగుతాం అలాగే బాడీలో కూడా పైన రైట్ సైడ్లో పాడైపోయిన రక్తం అంతా వస్తుంది అది లంగ్స్లో వెళ్తుంది మనం గాలి ఊపిరి తీసుకుంటాం ఫిల్టర్ అయిపోతుంది ఆ ఫిల్టర్ అయిపోయిన రక్తం అంతా లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వచ్చి కింద బయట సిస్టమ్ నుంచి లెఫ్ట్ కింద సిస్టమ్ నుంచి పంప్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ హౌ ద హార్ట్ వర్క్స్ సో ఇప్పుడు మనం బైపాస్ నార్మల్గా కూడా మనం బైపాస్ చేసినప్పుడు వేర్ వీ స్టాప్ ద హార్ట్ అండ్ వ్యాల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీస్ ఏవి చేస్తాము అందులో హార్ట్ని ఎలాగ స్టాప్ చేస్తాం ఆ స్టాప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లంగ్స్కి ఏది వెళ్తుందో వాటర్ అంతా బ్లడ్ అంతా ఆ బ్లడ్ లంగ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి పని చేయట్లేదు కనుక ఒక పైప్ పెట్టి ఆ వా ఆ బ్లడ్ని అంతా తీసి ఒక మషిన్ పెడతాం ఆ మషిన్కి విడిపోతుంది ద మషిన్ ఈజ్ అ ఆక్సిజనేటర్ అది ఆర్టిఫిషియల్గా ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్గా ఆ ఆక్సిజన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఆక్సిజనేటర్ బ్లడ్ ఏమో మళ్ళీ రిటర్న్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న పైప్ దగ్గర అటాచ్ చేసేస్తాం సో దట్ అది మళ్ళీ బాడీకి సప్లై చేస్తుంది సో ఆ విధంగా ఏమిటి ద హార్ట్ ఈజ్ స్టాప్ అండ్ లంగ్స్ ఆర్ స్టాప్ మీరు సర్జరీ మీరు చేసేస్తారు బయటకు వచ్చేస్తారు వన్స్ దట్ ఈస్ డన్ మళ్ళీ రీ రీసర్క్యులేషన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అలాగే హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ టైంలో ఏమిటంటే సేమ్ అలాగే పైపులతో ద్వారా బయట సర్క్యులేషన్ అవుతూ ఉంటుంది వయాద మషిన్ మిగతాది మనం హార్ట్ని కట్ చేసి కొత్త హార్ట్ని పెడతాం అంటే డాక్టర్ గారు ఒక పేషెంట్ నుంచి హార్ట్ సపరేట్ చేసినప్పుడు మామూలుగా బయట అంటే ఎంత సమయం వరకు ఒక హార్ట్ తన బాడీలో లేకుండా బయట ఉండగలుగుతుంది అంటారు హార్ట్ని మనం సెపరేట్ చేసేస్తున్నాం కానీ బాడీ ఫంక్షన్స్ నడుస్తున్నాయి బ్రెయిన్కి రక్తం పోతుంది కిడ్నీస్కి రక్తం పోతుంది అవన్నీ యూజువల్గా అది ఒక ఆక్సిజనేటర్ ఉంటుంది ద ఆక్సిజనేటర్ లాస్ట్ ఫర్ అరౌండ్ సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ అంతవరకు అది నడుస్తూ ఉంటుంది అందుకోసమే ఈలోగా మనం కొత్త హార్ట్ని తీసుకుని వస్తాం అండ్ కొత్త హార్ట్ది ఇన్ ప్లేస్ పెట్ సూచరింగ్ సర్జరీ చేస్తాం హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది ఒక ఫోర్ అవర్స్లో జరిగింది విత్ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ జరిగిపోతే మంచిది మీరు ఇంతవరకు చేసిన దాంట్లో ఫోర్ అవర్స్ ఎక్స్టెండ్ అయింది ఏమైనా ఉన్నాయా లేదు అవ్వలేదు సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ క్రైటీరియా విచ్ వీ హ్యావ్ టు సి మనం హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు సపోజ్ కరీంనగర్లో ఉంది పేషెంట్ కరీంనగర్ నుంచి రావాలంటే ఎంత టైం సో దట్ ఈస్ ఆల్సో మన వన్ క్రైటీరియా వేర్ పేషెంట్ది బ్లడ్ గ్రూప్ ఏజ్ అండ్ మన బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియా వెయిట్ ఇవన్నీ చూసుకున్నందుకు సహా ఆర్గన్ ఎక్కడ ఉన్నది అది కూడా చూస్తాం ఆర్గన్ చాలా దూరం ఉందంటే ఇఫ్ మనకి ట్రావెల్లోనే త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అయిపోతుంది అంటే ఇట్ చేసియచ్చు హార్ట్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది కానీ హార్ట్ ఆల్రెడీ కొంచెం డ్యామేజ్ అవ్వడం మొదలైపోతుంది సో హార్ట్ ఏది ఏ హార్ట్ మనం తెస్తున్నామో ఆ హార్ట్ డ్యామేజ్ అవ్వడం మొదలైపోతుంది సో అందుకోసం ఆ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఎంతవరకు తక్కువలో చేసుకుంటే అంత మంచిది సో దట్ ఈస్ వై వీ ప్రిఫర్ కి లోక్ ఇన్ హౌస్ హాస్పిటల్లో డొనేషన్స్ అయినా ఆర్ మన హైదరాబాద్లో అయినా కూడా మన ట్రాఫిక్ పోలీసుల ద్వారా మనకి మనకి ఆ గ్రీన్ కారిడార్ క్రియేట్ అవుతుంది కనుక వీ కెన్ గెట్ దట్ హార్ట్ విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ అంటే డాక్టర్ గారు డోనర్ హార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు లైక్ మనం ఫాస్టింగ్లో ఉండే ముందు పొద్దున్న శుభ్రంగా తినేస్తాం ఆ రోజల్లా
న్యూట్రియంట్స్ కావాలన్నమాట మన బ్లడ్ ఏమో ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఇస్తుంది సో మనకి ఇప్పుడు హార్ట్ని బతికిచ్చి ఉంచాలి ఆ హార్ట్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వరకు తేవాలి కనుక మనం ఆర్టిఫిషియల్గా ఆ న్యూట్రియంట్స్ అన్ని హార్ట్లో ఇంజెక్ట్ చేసేస్తాం డైరెక్ట్గా హార్ట్కే ఇచ్చేస్తారు డైరెక్ట్గా హార్ట్లోకి విడిపోతుంది అది ఆ టిష్యూస్లోకి దూరిపోతుంది అవి దూర్చేక అవి అందుకోసమే ఫోర్ అవర్స్ అంటారు ఆ టిష్యూ ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఏవి ఇస్తామో దట్ కెన్ వర్క్ టిల్ దట్ కెన్ సపోర్ట్ ద హార్ట్ టిల్ ఫోర్ అవర్స్ సో హార్ట్కి ఆకలి మనం ఫోర్ అవర్స్ వరకు ఆపగలుగుతాం సో అందుకోసం ఆ న్యూట్రియంట్స్ మనం ఇచ్చేస్తాం కనుక న్యూట్రియంట్స్ ఇచ్చి దాన్ని అక్కడి నుంచి డొనేషన్ దగ్గర నుంచి హార్వెస్ట్ చేసుకుని ఆ హార్ట్ని ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చి అందుకోసమే త్వరగా ఫినిష్ చేసేస్తే విదిన్ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్లో ఫినిష్ చేసేస్తే దానికి మళ్ళీ ఆహారం దొరకడం మొదలైపోతుంది దాన్ని ఎలా ప్రెజర్ చేస్తారు డాక్టర్ అంటే మామూలుగా హార్ట్ డొనేట్ హార్ట్ ఎవరైతే ఉందో అంటే దాన్ని మీరు ఎలా సేఫ్గా ఉంచగలుగు అది మామూలుగా మనం ఈ ఈ ఫుడ్ ఇచ్చేక దానికి ఆ న్యూట్రియంట్స్ అవన్నీ మనం సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఆ సొల్యూషన్ ద్వారా ఇస్తాం ఆ సొల్యూషన్ ద్వారా ఇచ్చేసాక ఆ హార్ట్ని కట్ చేసి ఒక ఐస్ బాక్స్లో పెడతాం ఐస్ బాక్స్ ఎందుకంటే ఎంత కూల్గా ఉంచితే మన బాడీది మెటబాలిజం అంత తక్కువ ఉంటుంది ఎంత టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉందో బాడీ మెటబాలిజం అంత ఎక్కువ ఉంది సో మనకి ఇప్పుడు హార్ట్ పనిచేయట్లేదు కనుక మనం హార్ట్ది మెటబాలిజం తక్కిచ్చేసి ఉంచుతామని దాన్ని మనం ఐస్ బాక్స్లో పెడతాం సో దట్ ప్రొలాంగ్ చేస్తుంది ఆ ఐస్ బాక్స్లో పెట్టేసి మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం పంపించేస్తాం అంటే హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు సర్వైవ్ చేయగలుగుతారు డాక్టర్ యాజ్ సచ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఇట్ ఈస్ అ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాక్టీస్ ఇండియాలో ఆల్దో మనకి టూ థౌజండ్ నైంటీ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ నుంచి మొదలైనా కూడా లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇట్ హ్యాస్ పిక్డ్ అప్ సో ఎవరి దగ్గర కూడా అంతలాగా లాంగ్ టర్మ్ ఇవి లేవు బట్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో పేషెంట్ సర్వైవ్ అప్ టు నియర్లీ థర్టీ ఇయర్స్ సరేనా ద లాంగెస్ట్ సర్వైవింగ్ ఇస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండ్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ పేషెంట్ సర్వైవల్ ఇస్ అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కంఫర్టబుల్గా అంటే డాక్టర్ గారు ఇంతవరకు తనకి పాస్ట్లో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయింది హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మళ్ళీ చేయగలుగుతారంటారు ఒక పర్సన్కి మళ్ళీ అయినా రెండో ఒక హార్ట్ అవి కూడా అవి కూడా అవి కూడా అయ్యాయి లైక్ సపోజ్ పేషెంట్స్ ఇప్పుడు చాలా చిన్న వయసులో అయింది అనుకోండి సపోజ్ ఓ టెన్ ఇయర్స్ ఓ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఏదైనా కూడా ఓ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ అవసరం పడచ్చు సో అలాగే రిక్వైర్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది చేయగలుగుతాం దానికోసం ఒక చిన్న పర్సన్ చిన్నప్పుడు ఏదైనా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది మీరు ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్లోనే హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అది చేశారంటే వాళ్ళు ఎంత ఇయర్స్ వరకు దాంతో సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతారు అంటే సర్వైవల్ అన్నది యూజువల్గా అవర్ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈస్ కి ఫస్ట్ ఈజ్ వన్ ఇయర్ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ సర్వైవల్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దెన్ టెన్ ఇయర్స్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అలా ముందుకు వెళ్ళడం సో మేము చూసుకునేది ఎప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటారా లేదా అన్నది కాదు మేము చూసుకునేది ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ టేక్ ఈచ్ డే యాజ్ అ బోనస్ సో ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈజ్ వన్ మంత్ పోస్ట్ సర్జరీ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈజ్ వన్ మంత్ వన్ మంత్ అయ్యాక ద నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఈజ్ సిక్స్ మంత్స్ ద నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఈజ్ వన్ ఇయర్ దాని తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ మూవ్ ఫార్వర్డ్ బట్ మనకి వెళ్ళడానికి బాగుంటుంది హా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బాగానే ఉంటావు దట్ ఈస్ రాంగ్ టు సే అండ్ దట్ షుడ్ నాట్ బి టోల్డ్ యూ క్యాన్ స్టే ఫర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ప్రొవైడెడ్ యూ లుక్ ఆఫ్టర్ ద యువర్ సెల్ఫ్ వెల్ మామూలుగా డాక్టర్ గారు ఒక పర్సన్ ఒక మనిషి తన లైఫ్ లో ఎన్ని హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకుంటుంటారు చేయించుకోవచ్చు తన లైఫ్ లాంగ్ లో యూజువల్ గా మాక్సిమం అరౌండ్ టూ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ వరకు జరిగాయి సో మీరు చే బికాస్ సెకండ్ టైం ఆపరేషన్ ఎప్పుడు కూడా రిస్కీ ఉంటుంది ప్లస్ సెకండ్ టైం మళ్ళా యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఆర్గన్ పూల్ మళ్ళా ఇంకోటి ఎవరికి ఆల్రెడీ దొరకాలుందో ఫస్ట్ టైం ఎవరికి దొరకాలుందో వాళ్ళతో కంపిటీషన్లో మీరు సెకండ్ టైం కోసం దూరుతున్నారు సో చేయడానికి ఇవన్నీ చేయొచ్చు టెక్నికల్గా డిఫికల్ట్ అయిపోతాయి ప్లస్ ప్లస్ మానిటరీలీ హౌ వెల్ కెన్ యూ ఎఫోర్డ్ ఫర్ అ సెకండ్ టైం ఆపరేషన్ డాక్టర్ గారు సర్జరీ తర్వాత ఎన్ని రోజుల వరకు హాస్పిటల్లో ఉండాల్సింది అండి సర్జరీ తర్వాత యూజువల్గా మేము ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు పేషెంట్స్ని హాస్పిటల్లో ఉంచుతాం సెవెన్ డేస్ ఇన్ ద ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ ఐసీయూలో ఉంటారు సెవెన్ డేస్కి వాళ్ళకి మందులు అన్నీ తగ్గిపోయాక వార్డ్స్కి షిఫ్ట్ చేసి వాళ్ళ
ఏదైనా మీరు తినచ్చు వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ పర్సెకి ఈ ఫుడ్ తినాలి ఈ ఫుడ్ తినకూడదు అట్లా అని ఏం లేవు అన్ని మొత్తం ఆల్ ఫుడ్స్ కెన్ బీ ఇటెన్ బట్ డైట్ ప్రకారంగా చూసుకుని ఇన్ మోడరేషన్ కొంచెం కొంచెం తింటే మంచిది డాక్టర్ గారు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సర్జరీ అయిన పేషెంట్ ఎన్ని రోజులకి మామూలుగా బయటికి జనాల మధ్యలోకి వెళ్ళొచ్చు అంటారు ఎన్ని రోజుల తర్వాత యూజువల్గా అయితే ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా వాళ్ళ వాళ్ళతో అందరితో కలవచ్చు మీరు బయటకు కూడా వెళ్ళచ్చు బట్ యూజువల్గా మేము వన్ మంత్ టు త్రీ మంత్స్ వరకు వీ అడ్వైజ్ నాట్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ ద హోమ్ ఇంట్లోనే ఉండి దుమ్ము ధూళి ఇవన్నిటితో కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియాస్ ఇవన్నిటి దగ్గర నుంచి కొంచెం కేర్ తీసుకుని ఉండేటట్టు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత యాజ్ సచ్ బయటకు వెళ్ళడం మొదలెట్టచ్చు వన్ ఇయర్ తర్వాత యూ కెన్ జాయిన్ యువర్ జాబ్ యూ కెన్ వర్క్ డాక్టర్ గారు అందరికీ ఉన్న అపోహ ఏంటంటే అంటే హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనగానే ఇది మాతో కాదు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఇంకా వాళ్ళు డిసైడ్ అవుతారు వాళ్ళు మెంటల్గా ఇంకా అది కాదు సో మనం ఇలా వెళ్ళిపోదాం ప్రాసెస్గా నేచర్గా ఇలా వెళ్తుందో అని మరి ఎలా అంటారు డాక్టర్ గారు ఒక హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవాలంటే అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎంతవరకు అమౌంట్ ఉండాల్సింది అంటారు ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇట్ కాస్ట్ సమ్మర్ అరౌండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇంక్లూడింగ్ మనం ప్రిపరేషన్ మనం ఏది మేము చెప్పే ముందు పేషెంట్ ఫిట్ ఉన్నాడా లేదా సర్జరీ కోసం ఇవన్నీ ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ కలుపుకుని ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ బట్ సేమ్ దిస్ ఈస్ ద రేంజ్ అనమాట సమ్ కొంత జాగాల్లో కొంచెం ట్వంటీ వరకు అవుతుంది కొంత జాగాల్లో థర్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటారు అది దట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద హాస్పిటల్ అండ్ దేర్ పాలిసీస్ బట్ ఇంకోటి గుర్తుంచుకునేది ఏమిటంటే కాస్ట్ విల్ బీ డిపెండెంట్ ఆన్ మనకి ఆర్గన్ ఇప్పుడు బయట నుంచి వస్తుంది అనుకోండి ఇంకో జాగా నుంచి తీసుకుని రావాలి అంటే దాని కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది ఎస్ ఇది ఈ దీస్ కాస్ట్ అండ్ ఆల్ ఆర్కి మనం ఇక్కడే ఉన్నాం ఇక్కడ నుంచి ఆర్గన్స్ వస్తున్నాయి అంటే మనం ఇందులో చేస్తాం బట్ ఆర్గన్ బయట నుంచి వస్తుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ ఇంకోటి మీరు ఇందాక ముందు కూడా రేస్ చేశారు కి హార్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి రిజెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలి ఇవన్నీ సో సమ్ పేషెంట్స్లో ఈ రిజెక్షన్ది ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వాళ్ళల్లో ఏం చేస్తాం అంటే ఎక్మో అని ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు లైక్ మే నేను మీకు చెప్పాను ఈ ఈ మషిన్ హార్ట్ ఎంతవరకు మనం పంప్ చేయగలుగుతాము వితౌట్ హార్ట్ అందులో మనం సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ మాట్లాడాం ఆక్సిజనేషన్ ఆర్టిఫిషియల్గా ఆక్సిజన్ ఇస్తూ ఉంటుందని సో అలాగే ఆక్సిజన్ దిస్ ఈస్ అ మొబైల్ ఆక్సిజనేషన్ ది ఇది దాన్ని ఎక్మో అని అంటారు డాక్టర్ గారు ఎక్మో అని చెప్తున్నారు ఇంతమంది అంటే ఎక్మో అంటే ఏంటి డాక్టర్ గారు ఎక్మో అంటే ఏమిటంటే మన బైపాస్ మషిన్ ఇప్పుడు ఆపరేషన్ థియేటర్లో చేసినప్పుడు బైపాస్ మషిన్ మీద పెట్టినప్పుడు ద బైపాస్ మషిన్ ఇంత పెద్దది ఉంటుంది చాలా జాగా ఆపరేస్తుంది అదంతా అండ్ ఇట్ క్యాన్ హెల్ప్ యూ ఓన్లీ ఫర్ సెవెన్ అవర్స్ ఆక్సిజనేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆక్సిజనేషన్ అనేది పనిచేస్తుంది అరౌండ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ బట్ కొంతమంది పేషెంట్స్ రిక్వైర్ సపోర్ట్ ఫర్ మోర్ టైం వాళ్ళు ఆ టైంలో రాలేకపోవచ్చు ద హార్ట్ మే నాట్ రికవర్ సమ్ పేషెంట్స్ రిక్వైర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ సపోర్ట్ సమ్ పేషెంట్స్ రిక్వైర్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ సపోర్ట్ సో దానికోసం ఏమిటంటే ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ మెంబ్రేన్ ఆక్సిజనేషన్ అని అదేమిటంటే ఎక్మో అని పెట్టారు ద ఎక్మో మషిన్ ఈస్ అ స్మాల్ మషిన్ సేమ్ ఆక్సిజనేషన్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఆక్సిజనేషన్ మనం ఇందులో చేస్తున్నాం ఆపరేషన్ థియేటర్లో అదే ఆక్సిజనేషన్ మషిన్ ఏమో పేషెంట్లో పెట్టి మనం పేషెంట్కి హెల్ప్ చేసి హార్ట్కి రికవర్ అవడానికి టైం ఇచ్చి మనం షిఫ్ట్ చేసేయచ్చు పేషెంట్ని థియేటర్ నుంచి సో ఆ ఈ టైంలో ఏమిటంటే పేషెంట్ని మనం వెంటిలేటర్ నుంచి కూడా తీసేయచ్చు హార్ట్ రికవర్ అయిపోయింది అంటే ఈవెన్ ఆన్ అన్ ఎక్మో సరేనా సో దట్ ఈస్ బేసికలీ యూ కెన్ మెయింటైన్ ఫర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ ద పీపుల్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఫర్ నియర్లీ అరౌండ్ సిక్స్ సెవెన్ డేస్ ఆల్సో అలా కూడా సో దట్ ఈస్ మెయిన్లీ బ్రిడ్జ్ అనమాట మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది మీరు చెప్పినట్టు మీరు అడిగినట్టు అప్పుడు రిజెక్షన్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా అవుతుంది ఆర్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే అప్పుడు ఈ ఈ సిస్టమ్స్లో మనం హార్ట్కి అడ్జస్ట్ చేసి రికవర్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేస్తాం So this is one more method by which we can help. So these are things which will increase the cost. These don't come under those mana maatadukona double the idantha. So these are complications the problems. Doctor gar idi maamuliga cheskodaniki surgery. Surgery taravatha kuda expenses chaala untayi monthly monthly medicines ki gaani veetiki afford cheyalemo ani anta untaru chaala mandi. Adentha varaku nijam antaru. Usually ga post transplant monthly cost of the medications comes to around 15000 వర్క్ వస్తుంది మంత్లీ మెడికేషన్ కాస్ట్ బట్ దట్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో హై ఓన్లీ ఇన్ ద ఫస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఎందుకంటే అందులో క
okay. so the patient has to pay only 50 percent mm -hmm. 50 percent of the medications cost we pay for them doctor garu mamulga oka person heart lekunda jeevinchagalugutha antara heart lekunda jeevinchagalugana annadi is only a bridge to transplant ब्रिज टू ट्रांसप्लांट अंत चाला पेशेंट्स की हार्ट उ लाइक मैं डिस्कसा कि मैं जीवनदा और यदो दाटो लिस्ट एंड वी आर्ट फर् हार्ट बट वेस्टर्न कंट्रीसो इवन हार्ट ट्रांसप्लांट वाल रेग्युर् कर्गन डोनेशन इवन को वाले तक आर्गन दरकड़ा चान्स तक सो इनको लिस्ट अयरली वन इयर पड़ो टू इयर्स पड़ो फर् यू टू गेट अ हार्ट बट मन देश में आडवांटेज आर्गन ट्रांसप्लांट अवटे क्लस आर्गन एक्वे कन की लिस्ट यू मे गेट एन आर्गन टू मोरो आलो आर् यू मे गेट इट आफ्टर वन मंथ द मैक्सीम टाइम पीरियड विच वी हेव वेटेड टेल नो इज वन मंथ अंत वन टू वन अंड हाफ मंथ यूजल एव्रीथिंग हेज हैपन बिफोर विदि वन टू वन अंड हाफ मंथ सो ई सिस्टम में अंत टाइम हार्ट आलो फेलिंग केलिंग हार्ट एपड़ना स्टाप अवच्छ क अंक नैक्स्ट हार्ट एपू दो सो अंदे टोटल आर्टिफिशियल हार्टनी दोटल आर्टिफिशियल हार्टे हार्ट लागे मन इंदा मन एक्मो अट्ला इट्स बेसिकली पंप नड़स्तू उ बाॉडी मिगता सिस्टम की ब्लड दू उ दट इज द होल फंशन सो ई फंशन मन एक्मो वाल फिफ्टीन ट्वेंटी डेज़ वर के आर्टिफिशियल हार्टे नियरली अप टू वन इयर वर के सिक्स मंथ्स टू वन इयर वर को वी कैन वेट सो आर्टिफिशियल हार्ट पेटे एमेंटे सिक्स मंथ्स टू वन इयर वर को हार्ट दि ए पंपिंग फंशन ए आर्टिफिशियल हार्टी वन वी गेट कंफर्मेस फर् ट्रांसप्लांट दी रिमूव द आर्टिफिशियल हार्ट अंड दे डू द ट्रांसप्लांट आर्टिफिशियल हार्ट पल आर्टिफिशियल हार्ट यूजल की पलस उ इट्स डैरक्टली अंदर अगर कुटकने इट्स नाट अ पंप इट्स डैरक्ट वैक्यूम से टाइप ब्लड जगह कलेक्टे दाँ आक्सीजने अंड मा ब्लड पंप डॉक्टर गार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी तरह आलोहल आलोहल ऐस सच मंत्री का वे वी से चाल मंदी मॉड्रेषन उमटार आलोहल बट सिंस इंत आपरेशन अवी अक इट इज़ अडवैजबल नाट टू टेक् But ultimately, it's an advice on matter. The patient has to follow. Mm -hmm. And chala saalo patients uh, ki wala ki uh, once they understand ki inta peta surgery aindi and uh, aka gunde door kindi, inko la gunde door kindi ante they start valuing their life. So mm -hmm. once you start valuing your life, mere mm -hmm. alcohol guri chikura anta laga ante wala kanta laga objectiono or even ni ondo. Doctor garu inko kiti ante ante. नॉनवेज 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 तीन वाला हार्ट प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम लो रेड मीट रेड मीट अंत मटन बीफ पोर्क इलांटी कोलेस्ट्रा कोई सो आवे उल्लास्ट्रावी एक् हार्ट ट्रबल सो दट वै यूजली वी डोंट अडवैज नॉनवेज आफ रेड मीट टाइप चिकेन तीन फिश तीन सो दोज आर् थिंग विच वी अडवैज पेशेंट्स टू टेक् दे आर् द प्रोटी मेन प्रोटीन एंड आल एग्स तीन एग् वैट तीन एग् यो वन एग् एव्री डे नाट अ प्रॉब्लम बट चाल मे टेन टेन एग्स तिटार अद्त सो टेन टेन एग्स तिना वाला की और सिक्स एग्स तिना वाला की एग् वैट तीन बट यू कैन हाव वन हॉल एग् एग्जाक्टली डॉक्टर चाल मंदी डे एग्लो एग् वैट मैं यो योग तिंते द मैक्सीम न्यूट्रिय आर् इन दग् योल द यो एग् वैट प्रोटीन उ बट मिगता इंके एग् योल प्रोटीन उ प्लस मिगता वैटम अभी उठाई सो एग् योल की हेल्ती बट तिंटे देंदेना एक्व मंच सो इट देम वे अन्ट एग् दि वन फुल हॉल एग् यू कैन ईट एव्री डे इंक्लूडिंग दो रोज की ते वाली वन फुल एग् ते वेर यो तिटार मिगता भी वैट तीन डॉक्टर गार मसाल फुड्स मन मूल चूस इंडियन मसाला तिटा उ मरी मसाल दाटी मन को हार्ट प्रॉब्लम वस्तार मसाल वाल प्रॉब्लम रा प्रॉब्लम ईज आ मसाल मन आेस्ट की रावाली अंत नून कावाली इट्स द आई 
సో ద ఆయిల్ వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇట్ ఈస్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద మసాలా పర్సే బట్ ఉట్టి మసాలా వేసుకునేం కదా పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది సో ఆ మసాలా కుక్ అవ్వాలి అంటే మీకు ఆయిల్ కావాలి ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ కావాలి ఆ ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ వల్ల ప్రాబ్లం డాక్టర్ గారు హార్ట్ పేషెంట్స్ కి ఎవరికైనా ఎలాంటి ఆయిల్ వాడితే మంచిది అంటారు ఏ ఆయిల్ అయినా కూడా ఇవన్నీ మెయిన్లీ ఫర్ అడ్వర్టైజింగ్ సో ఎనీ ఆయిల్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ హీటెడ్ అది మనకి ఆల్ అన్ని రకాలుగా ఆయిల్స్ ఏవి మనం పబ్లిసైజ్ చేసుకున్నా కూడా ఆయిల్ ఒకసారి హీట్ అయిపోయింది అంటే ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ అంతే అండి అంతే సో అది ఏ ఆయిల్ అయినా అవునండి సోయా ఆయిల్ అవునండి సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అవునండి ఏవైనా అవునండి ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ అంటే డాక్టర్ గారు మామూలుగా కొంతమంది టీవీలలో చూస్తారు సఫోలా ఇలా ఇలా కొన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి దీస్ ఆర్ ఆల్ బ్రాండ్స్ దే ఆర్ ఆల్ బ్రాండ్స్ అండ్ ఫర్ బ్రాండింగ్ బట్ ఆయిల్ ఎనీ ఆయిల్ ఇస్ ఆల్ ఆయిల్స్ ఆర్ బ్యాడ్ బట్ మన ఇండియన్ స్టైల్ ఆఫ్ కుకింగ్ బి సర్వైవ్ ఆన్ ఆయిల్ సో అందుకోసం ఆయిల్ తక్కువ చేసుకుని తింటే మంచిది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా ఈ అడ్వర్టైజింగ్ వల్ల దీనివల్ల మనం బటర్ బటర్ అంటే నెయ్యి ఇంట్లో కాచిన నెయ్యి దా అది వెనక్కి పెడిపోయింది కొవ్వు ఎక్కువ అని బట్ అది మంచిది హోమ్ హోమ్ బటర్ హోమ్ కుక్డ్ హోమ్ ఘీ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ బట్ నూనె మంచిది కాదు ఇంట్లో బటర్ ఎప్పుడు కూడా అందుకోసం చూడండి వెన్న తినొచ్చు మీరు వెన్న ఎంత కావాలన్నా కూడా తినొచ్చు దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ స్కిన్ దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఆయిల్ అన్నది ఈజ్ నాట్ గుడ్ అండ్ అందుకోసమే మా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో చూడండి దే హ్యావ్ అ ఆయిల్ డ్రెస్సింగ్ సెలాడ్ డ్రెస్సింగ్ వేస్తారు ఆయిల్ వేసి దే డోంట్ బాయిల్ ఆర్ దే డోంట్ కుక్ ఇన్ ఆయిల్ ఎస్ ఎస్ దే టేక్ ఆయిల్ సో ఆ ఆయిల్ తీసుకుంటారు బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ సెలాడ్ డ్రెస్సింగ్ so they are consuming oil but it's a salad dressing they don't heat it heat it once you heat all oils are the same doctor garu surgery tarvata patients evaraithe unnaro vallu exercise cheyochu antara cheyochu exercise annadi is uh, physical ga manam fit undadaniki manam physical ga exercise chesina appudu heart pain kuda exercise avutundi the heart also starts working well so exercise anadi mandatory ga compulsory ga andarki cheyali it should become a way of life for everyone mana roju atta tintunamo padukuntunamo alage exercise kuda roju cheyali doctor garu chevariga ma prekshakuliki meeru emina take home message ivvali anukuntunnaru heart transplant uh, is a viable option for heart failure adi మన దేశంలో అవుతుంది హైదరాబాద్లో అవుతుంది అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో రీజనబుల్ అండ్ ఒకసారి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యాక మీరు మీ నార్మల్ లైఫ్ ఇవన్నీ కూడా గడపచ్చు అండ్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ వరకు మ్యాక్సిమం ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాలి బట్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ మీరు జాబ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ మీరు రోజు చేసుకునే పనులు అన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మీద ఉన్న అపోహలు కానీ నిజాలు కానీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ మరియు కమెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని హెల్త్ టిప్స్ రెమెడీస్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ న్యూట్రిషన్ డైట్ కోసం మా హెల్త్ ట్రెషర్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి డాక్టర్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందికి నెక్ పెయిన్ తో బాధపడుతూ ఉంటారు అసలు నెక్ పెయిన్ అనేది ఎందువల్ల వస్తుంది అంటారు మెడను పెనడము సహజంగా ప్రతి మనిషికి వస్తుంది ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తూ ఉంటుంది దీని కారణం ఏందంటే మన మెడ మీద మన తల ఏదైతే ఒక బరువు ఉంటుందన్నమాట ఏ మనిషికైనా ఏ వ్యక్తికైనా 